Ons praat vandag actually oor dit, oor restauratie en wat, wat, wat sê daar die pamflet daar by julle? Die uitdaging van en reformatie. Dit is eindelijk maar so'n type van woorde wat die amper die eindelijk die selfde is. Maar met restauratie, my broer, my sis, <coughs> kyk ons terug, na wat was die bedoeling van God? Wat was die hart van God? Met reformatie kyk ons meer voor en toe, wat is die visie van God? Wat, is, wat gaan gevormd word op zo'n manier, dat dit gebeur, en dat dat gebeur, en dat ek soen toe gaan. Maar herstel, is daar waar ek nie met veroordeling terugkijk naar mijn leven nie. Maar dat ik dier die bloed van Jezus terugkijk en sê, maar wat was die bedoeling van God geweest? Het ons daar twee punten, ons kan naar mij toe gaan. Als jij die heilige geest kan gaan vraag, Heere, wat wil u restaureren in my leven? Ek wil jy ons moet saam lees uit uh, Amos, as jy net een bybel op die voorn het, kom dat ek vir jou ander bybel ook gee, dat jy in kan merkies maak en een dag vir jou kind of jou klein kind kan gee, alles wat die Heere vir jou gesê het, saam met die bybel. Dit is een goeie stuk goud vir hulle om te ontvang. Daar sê, vers 11, in die dag, <coughs> Amos sê in die dag, daar is een spieke, specifieke tyd, wanneer God het wil doen, Zal ik die vervallenheid van David weer oprig en ek sal sy skere toebou, oprig toebou, sy pijnhoope herstel en ek sal het opbou soos in die oud tyd, allemaal sê soos in die oud tyd, soos wat het die bedoeling van God was, soos wat het oorspronkelijk was, so dat hulle in besit kan neem, allemaal sê in besit neem, die oorblijfse van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, Ons los hom net daar, hou hom net al die pad daar. Maar hoe my sis in die eerste helft, hierdie oprig van die, die, die Engels en baie ander beskrywings van daar die woord, hier het ook te doen met restauratie. God sal herstel die vervallen het van David. Nou daar is baie theologische verduidelikings van wat is die vervallen het van David. Maar in beginsel vir ons vandag, my boet my sis, is die woning waar God geloof word. Dit is die plek waar God geloof word. Wat vervallen kan wees in my en jou leven. Wanneer is die hut, die huis vervallen? Is wanneer ek soveel focus het op die stresspunte, op die goeikies wat moet gebeur, op die dinge wat moet verander, op, op die uitdagings wat moet, op, op die omstandig hier, en my gedagtes is meer in dit, as my gedagtes by God. <coughs> Want as my gedagt is by God kom, God is een praktiese God. Dit gaan nie net wees, ek gaan sing 468.000 keer dag, hier ek is lief vir u nie. God is een praktiese God, hy gaan met my praat. So as ek focus op hom, hy gaan met my praat, wat hy wil hee, ek en hy saam vandag moet doen. Wat ek moet vir hom doen en met hom doen. Al twee. Nee? Vir hom doen, ek werk vir die Heere, dit is aanbidding want jy doen het as of vir die Heere. Ek werk saam met die Heere as medewerkers, ek werk as een koning saam met die konings, ek loop met gesag saam met hom, maar ek loop as priester vir die Heere. Jylle gaan, jylle ontdouw ons, ons het om 6000 keer gepraat, nee, ons gaan verewig regeer as konings en priesters, as vandag regeer jy as een koning in die naam van Jezus, maar as een priester om die naam ontwil, Heere, sê Mooses, as een priester, Heere, ter wille van die naam, delg die volk nie uit nie. Koning, priester, waar is jy? Is daar die hut, daar die woning, waar God geloof moet word, daar die woning, waar die geklank van lof, die geklank van amber, die geklank van die eer van God, in jou leven, is hy vervallen? Of is hy gebouw? Is hy gebouw? En ek en jy gaan, tot die dag van ons dood, in een restauratie wees, om te kan herstel die plek, waar God, in volle net geloof moet word, dat in elke hoekie van die huis, is daar nie in die kamer gekerm, en in die kamer negativiteit, en hier die kamer versoeking, en hier die kamer redenaties, die geklang van redenaties, en daar is daar my kamer, waar die heren geloof word, in my leven. Maar die geklank, in my woning, is het gevul met die lof van God, dan is die vervallenheid herstel. 
Maar hij gaat herstel worden in die naties waar die berg Sion herstel wordt met die nieuwe Jeruzalem, wat neerdaal in die hemel uit. Op die berg Sion. Openbaar. Klom goed uit openbaar. Maar wat is dit? Jeruzalem, die woonplek van vrede. Sion, die berg Sion, waar het zo so gevestigd is, die lof van God. Die berg wat vast dan. Die lof van God wat vast dan. Die berg Sion, wat betekent, is die plek waar God alleen geëer wordt. Niks anders niet. Mag daar die vastigheid in jou gevestigd worden. En dit is in die respect voor God, die lof voor God. Maak niet zaak wat je ik ga niet. God is waardig om geëerd te worden. Amen. Ons moet ik leren om Amen te zeggen. Dat zal kan krijt wees. Ons kan bij die een paar soetoe mannen hier inkrijgen. Hulle weet om Amen te zeggen. Oh, niks verkeerd bedoel. Ik zie het. Ons moet bij elkaar leren. Amen. Halleluja. Wat wil ik nou eigenlijk sê? Amen. Op die berg Sion, dit moet gevestigd worden in jouw leven, mijn boed, mijn zus, die lof van God. Daar is een wat vast is. Die man gaat altijd op die berg gaan staan en hij gaat God die eer geven. Ik heb een probleem daarmee, sê die duivels van elkaar. Ik heb een probleem, dat maak je zak, wat moet met die vrouw doen? Zij gaan nog steeds die berg opklimmen en zij gaan nog steeds die eer, die eer geven. En die Satan is frustreerd met jou, want jij is gevestigd in je leren dat je God altijd die eer gaat geven, altijd gaan loof. Maak je zak waar die je gaat niet. Oh, come on, man. Maak hem frustreerd. Moet je dat hij jou frustreert, maak die altijd. Ja. Zij dan tenminste ja. Of die Afrikaners zal meer zeggen: hoor, hoor. Is dat zo? So? Zeg ons meer hoor, hoor. Oké. Okay. Ah, sê, dit is een command om, om te luisteren. Nee. Ach, mijn boet, mijn zus. Je vervallen het. Ik wil je zo blief. Zo blief. Ik dag je uit om voor je hele geest te gaan vrouw. Wat is vervallen? In hoe komen zij vervallen? Wat moet gerestaureerd worden? Want dat is altijd, tot die dood. Tot het ons die volmaaktheid zal zien en die volmaaktheid zal beleven. Gaan er altijd iets wees wat gerestaureerd moet worden. En ons probleem is, wanneer iets gerestaureerd moet worden, dan voel ik ieder schuldig, ik voel veroordeeld, ik voel, ja, hier is goed in mijn leven, en dit maakt mij lam, dat ik niet samen met God een restauratie toelaat in mijn leven. Restauratie, omdat ik nu hier die ziekte het, of hier die probleem met, of hier die, ha, ha, restauratie, zodat so meer van God in mijn leven kan wees, zodat so ik meer verstaan hoe om God te eer, hoe meer te verstaan hoe om God te loof ten midden van enige iets. Storm. Storm. Storm kan komen, maar wat die ijs gaan blijven staan, want hij is gebouwd op die rots, die openbaring van wie God is. En die openbaring van wie God is gaat niet veranderen in mijn leven. Nie. En daarom zal mijn mond vol wie is, die schrift. Vol. Allemaal geef mij een vol mond. Kom eens maken alsof jij ongeskik was, toen je klein was, in een groot hom gevat. Geef je gauw my vol mond? Oh, van die mens is te godsdienstig. Kom ons probeer weer. Alright, kom ons probeer weer. Nou, kom ons probeer allemaal. Godsdienstigheid, gaan in Jesus naam. Alright, kom ons probeer weer. <laughs> Wat is dit? Mijn mond zal vol wees met die lof van God. Ik moet hem opmaak, want hij is te Vol, dit moet uitkomen. Ik praat niet van ongeschikt, ik kost niet. Ik praat van, hij is zo so vol, ik moet opmaak. Kom eens even, mijn mond zal vol wees. Met die lof van God. Hé, hey, mijn broer, nou praat ons van die herstel, van die vervallenheid van David. Wat in elk een van ons moet beginnen. En die dag. Zelfs in die tijd, die had die profeet Amos gezien. Hij was een skaboer, maar hij was een profeet. Daar zei ons gaan aan. Die vervallen het van David weer op rug. Ik zal zijn skere toebouw. Daar waar dat kraken is, my moet my sis in jou leven. Daar waar dat skere is, goed wat geskeer het in jou emoties. Goed wat geskeer het in jou gedagtes. Goed wat geskeer het, God weer daarvan. Maar hij wil het, hy wil het toebouw. Pijnhoepen herstel. Gaan vraag Heilige Geest. Wat dit in jouw leven gebeurt. En wat de Arius is daar, het lijkt 
goed wat lijkt soos een pijnhoop, soos wat, wat is die Engels van pijnhoop? Julle wat die Engelse Bijbel zet? It's not a pine heap, this is what? Ja, Roens, ons sal net nou in die Engelse dienst moet julle maar ook wacht, sal ons my Engels sê, goed. Wat sê ons die pijnhoope? Dit wat jy, dit is, dit is niks, dit, dit lyk soos, jy kan niks met hom doen nie. Daar die goed in jou leven waar jy voel, weet jy, ek het dit probeer, maar dit het tot niks gekom nie. Ek het probeer om met baldness uit te stap en mense van Jezus te vertel. Ek het probeer om positief te bly. Ek het probeer om, om die woord te belei en te spreek oor my finansies, maar daar was nie een deurbraak nie. Ek het probeer om dit te doen, dat, waar is daar die pijnhoope? Want die pijnhoope kan praat, Ons het gepraat genoeg oor die ene. Maar hy pijnhoop, jy sien dat net die pijnhoop, jy sien dat net, wat kan jy daarmee doen? Niks. God sien nie. God sien in die pijnhoop potentiaal. God sien in die pijnhoop in jou leven, my boed, my sis, sien hy potentiaal. Hy kyk daar goed so aan, en hy wil iets herstel met dit. Hoe kan God nou iets herstel met dit? Hallo, is ons nog hier? Ek daag jou uit dat jy asjeblief vir die heren gaan vraag. Waar is dit? Ek kan het nie net ignoreer nie. Dan ignoreer ek baie keer die herstel wat God wil bring in my leven. Ignoreer die pijnhoope in jou leven en deel nie met dit nie. En wat laat jy toe? Wat ignoreer jy? Nie die pijnhoop nie. Jy ignoreer die God wat iets wil herstel in jou leven. Uh, is ons hier? Want met die pijnhoop wil God bezig wees in jou leven. God gee belofte. Hy wil het herstel tot iets wat baie mooi is. Waar jy een getuienis sal hee van, van pijnhoop tot hierdie fantastische gebouw. Van hierdie ding wat moet kostbaar en mooi wees, maar nou vandag lyk het soos een pijnhoop. En die dag wanneer dit herstel is, is dat een getuienis in jou hart. Jou mond is vol van die lof van God. Want God het het herstel. Want geen mens kon die pijnhoop in my leven herstel nie, behalwe God. En miskien sit jy hier en jy weet nie, en as jy so dink, dan weet jy nie van die pijnhoop nie. Maar miskien moet jy rarig, ek wil nou nie soos een sielkundige sê nie, maar miskien moet jy die heilige geest vraag, wat in my leven, waar het ek, I let go, but it was not let go and let God, but I gave it up. Ek het opgegee in plaas van oorgegee, Kom ons sê, ek moet oorgee, nie opgee. Maar ek kan opgee en weg, stap van die pijnhoop, maar intussen moet ek die pijnhoop oorgee aan die Heere, en sê, Heere, wat, wat wil jy doen? Want in die woord sê jy, dat beautiful ashes, sê Jesaja, ne? Beautiful ashes. Want wat kan die Heere met hierdie ashoop, met hierdie pijnhoop, in jou leven doen. Geef hom die geleentheid, dat hy homself wees wie hy is. Kan jy dit doen? Kan jy besluit, dat volgende jaar, in die areas van my leven, gaan ek om die geleentheid gee, om, om te wees wie hy is in die sin. Ek gaan nie toets in dit nie, maar ek gaan recht staan, want ek weet, daar gaan een getuienis wees, waar ek kan breek oor my God. En my het hier aandeel is, oorgee met geloof, en sien wat die Heere doen, Kijk, 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 as jy gaan tel, iemand moet het nog doen, gee my duisend rand, miskien twee, moet nie vir Google vraag nie, maar gaan van Genesis, hoeveel keer sê vir al die profete, kijk, ek doe niets nie, kijk, ek gaan dit doen, kijk, ek gaan dit doen, wat God wil sê wat, ek loop om so bykie vooruit, met hy kijk, wat wil die Heere sê, as ek vir julle sê, kijk, gaan kijk ons, pizza oon daar buiten in ons braai area in ons amfitheaterkie wat ons bou. Ach, prijs die Heere, halleluja. Prijs die Heere daarvoor, halleluja. En sommer besoekers wat jy opgedaag het in die gemeente, ek kan het van nou sê, want hulle is nie nou hier nie. Um, die vrou het my gesê, nee, daar is, daar is nou projekte, goeikies wat nie deurkom nie. Hy sit, hy, hy is daar by die huis, maar verlos my hou hom bezig, geef hom iets om te doen. <laughs> en hy het vir my gesê, wat wil jy bou? 
Nu, i kom hy, ek sê net, alright, hier kom die baksteen, hier kom die dit, hier kom die dit, hy wees die, ons praat saam oor hoe dit en hoe dat en hoe dat kan gebeur. En hier gaat hy aan, ok, baie dankie, <laughs> gee die heren die eer, maar alright, alright, gaan kyk, maar kyk wat die heren doen, kyk hoe die heren sommer net die ding kan doen in ons midde, amen, kyk om julle en kyk wat God vir ons soveel van nie te geet, en miljoene, maar het is vir hom, kyk want, dat is het doel, as God sê kyk, dan is het altyd want, because he has something in mind, as God sê kyk, dan is het want, hy wil hee, jy moet iets sien soos wat hy dit sien, kom ons sê, God wil hee, ek moet dit sien soos hy dit sien, so as God sê kyk, dan is het, kyk waar ek kyk, kyk waar ek kyk, in jou omstandighede, Heere, waar kyk jy? Waar is jy focus in my omstandighede? My vorming, halleluja. Gehoopt die sê, kyk is nie daar nie, maar eerder om my omstandighede te verander, nee. Maar as ons kan nou maar bids wat ons wil, ons gaan nie die kyk van die Heere kan verander. Ek kyk nou my omstandighede en ek verstaan nie. Hoe kyk jy? Waar is jy focus in my omstandighede? Waar is jy focus in my sukses? Waar is jy focus in hierdie 10 miljoen rand wat ek het? Waar is jy focus in hierdie gebrek wat ek het? Waar is jy focus in hierdie skuld wat oor my hang? Waar is jy focus? Want soveel honderde, miskien oor 1000 of 2000 keer in die, in die woord sê jy, kyk, en dit beteken, sien wat ek sien. Sien wat ek sien. Focus waar ek focus. My boed, my sis, vandag gaan jy die herstelproces verstaan. The reformation. Die enige keer het nederduids gereformeerde. Wat van hy ons, wat het, waar hy begin het, hy het levens gewaag het, bereid was om te sterf, maar hy het sal reformeer, hy het sal die herstel van God toelaat, volgens die woord van God, want hy het sien een patroon, en hulle het die patroon gesien, dat jy betaal nie vir jou sondes nie, jy gaan nie priesters toe en betaal nie, die genade is jy gered, dier die geloof, is jy gerechtvaardig, en daarvoor het hulle gestaan, en daarvoor is van hulle gemarteld, en daarvoor het hulle, en ons kom vandag, mag nie een van ons een vinger wees, en sê, ach, hulle daar gestop, en hulle daar gestop, en die ouwse in die veroudering, wees versichtig, hy ons het gel- hulle levens gegeef, verwaar jy wat ek en jy as vanzelfsprekend ervaar, Is, is ons nog hier? Maar ongelukkig, baie van hulle het gestop om te reformeer tot op een punt. Maar God het in sy kerk toe die heilige is uitgestort is op sekere plekke, op een sekere manier, het God verder restauratie gebring in die doop van die gelovige, in die dooping van die geest en in soveel ander facette. En as ek vir jou wil sê, as die manne kon praat vandag sal hulle sê, ga nie net op die vrug van ons levens nie, maar leer uit ons foute. Hoe sê ons altyd, jy wat die pa is, gaan jy wil hee, jou kind, moet niks leer uit jou foute uit nie. Hy moet maak ons vir dan die foute was nie. Rabies, dit is die mooie woord. Jy wil hee, hy moet bou op jou sterkpunte, en hy moet leer uit jou foute. Want dan gaan hy soveel verder kom, as ek en jy. Nee, nie waar nie. En my boed my sis, mag God ons net ons focus arresteer. Dit is al wat ek vir jou vandag wil hee. Ek wil, ek wil hee, jy moet sien, Vader God wil jou so vat, hy wil jou een kan sit langs om en hy sê, kyk waar ek kyk, sien wat ek sien. Wanneer ek na die pijnhope in jou leven kyk, wanneer ek na die vervallen, vervallendheid van sekere goed kyk, sien wat ek sien en kyk waar ek kyk kan ek het nog honderd keer sê, dan gaan het in jou naai woorde van die pastoor, hy bly nou net hier binnen. Mag die, die woorde in jou bly, ek spreek het oor jou in Jesus naam. Sien wat jou vader sien, kyk waar jou God kyk, na die situasies in jou leven. En gaan sit dan, en laat hy met jou praat, want elke keer as gesê, kyk, dan volg daar een klaam goed wat hy sê. Dat was nog nooit net een ding van kyk nie. Het was kyk, en dan verduidelik hy, waar na, waar na moet jy kyk, en 
wat gaan hij doen? Wat gaan zij hand doen? Wat is zij hart? Wat is zij motief? Wat is zij denken? Wat is zij plannen? Kijk, ik sta bij die dieren en klop. Alright. Ons gaan we nou niet daar nie. Pijn op herstel. Ik zal het opbouwen, zoals in die oudheid. Zoals in die oudheid. Maar moet mij zeggen, als jij niet die patronen kan zien, dan ga je feit met wat die heren wil, wil bouwen. Om te kijken waar hij kijkt. En als hij zegt, oprecht dus in die oudheid. Wat was in die oudheid? God wil jou niet in die veroudering vat nie. Maar als goddelijke patronen, die oud testament met zoveel so diepte. Die oude het vernieuw, ver, voorbij gegaan, die nieuwe het gekomen, sê die skrif. Maar in die oude is die, is een rijkdom in het diepte van patronen. Dus wat van die ouwens ook sê in die Hebreeuwse woorden is daar zoveel so diepte. Daar is ouwens wat het totaal verkeerd vat. Totaal te ver vat. En terug in Joodse tradities en gaan. En dan Jezus eindelijk uit die focus uitvat. Ouch. Dat is maar die mensen mentaliteit baie keer, maar die Heer ons allemaal moet help, allemaal moet help, allemaal moet help. Maar my moet my sis, ek moet die diepte en die schoonheid en die rijkdom ontdek van die patronen van wat God gegeet in die oud testament. So as die oud testament lees, gaan soek die rijkdom van die patronen van die, die diepte van die symboliek, van wat het God bedoel? Wat was sy bedoeling toe hy dit gesê het? In een dag, Hallo, kan het niet wees tussen man en vrouw of tussen kind en pa. Je sê iets en dan, dan moet je eindelijk vraag, die wijze woorden is, wat het jij bedoel toen jij dit gesê het? In plaats van ek besluit wat jij bedoel het toen jij dit gesê het, want jij het mij so zeer gemaakt, want ik besluit wat was jouw bedoeling. Wie was al daar? Niet ik of ook nog zo so twee anderen? Huh. Emil, ons sal uitkniel en die rest gaan vir ons bed vandag. <laughs> wat sê ons vir mekaar, my broer, my sis? Ek moet weet, wat is die bedoeling? Wat het jy bedoeld toe jy dit gesê? Selfs die disciples het hoeveel keer, dan hulle die aand, staan het mos in die skrif, het hulle om weer gevra oor die gelijkenis, weer vir gevra oor die theologie wat hy gesprek het, dit wat hij als een beginsel gepraat het in die dag, wat hulle nie verstaan het nie, het hulle die wijsheid gehad om, want hulle het hom gesoek, hulle het sy hart gesoek, hulle het probeer verstaan wat hij sê, het hulle hom weer gevra, oor wat hij daar gesê het. Wat wil u doen? Wat is u hart? Wat was die bedoeling en toe u dit gesê het? So ek moet gaan, en ik moet in die oud testament vooral, ou en nieuwe testament, ja, maar moet ik gaan ontdek, wat was die bedoeling van God, toen hij hulle geseen het en gesê het, wees vruchtbaar vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor dit, die mandaat wat God vir arme en eva gegeet, toe hy hulle geseen het, wat die die blessing beteken, en hoe wil God het herstel in mijn leven, dat ik die blessing beleef, Hallo, die seen beleef, in die midde van pijn hoope, en niet midden van iets wat vervallen is. Vervallen in, 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 in die kern praat van, dat goed geval, wat voor een stel is om gebouwd te wees. Dat goed uit mekaar uit geval. En vanuit mekaar uit geval, is nie wat weinig net ek en jy met sekere kees is. Die vervallenheid wat hy van praat, het in vorige generaties gebeur al. So wanneer ek en jy die heilige gees vraag, gaan die heren vir ons wijs, Goed wat het geval het, wat nie moes geval het nie, in my leven, maar ook goed wat geval het in keeses van pa en opa en opa groeikie en opa groeikie se groeikie, wat God wil herstel in hierdie generatie. Die vorige generatie wat geval het, is die geloof, is raal, is die geloof, maar het was die moun en die grau, nie net, geloof, want die generatie het gezien die tien pla, hy het gezien die rooi see, hy het gezien die onzaglijke wonders van God, maar nog steeds, hy het die geloof en die dankbaarheid en die eer geval in die woestijn, en God sê, jy het my nou tien keer versoek, jy het sal omdraai, en vir veertig jaar sal jy sterf in die woestijn. In die generatie het sekere goed geval, 
In die 40 jaar het God het weer opgerig, opgerig, herstel, gebouw in een generatie, in een Joosja generatie wat ingaan. En allemaal sê, Joosja, wat jy sê is dit? En as iemand die vir jou luister nie, maak ons om dood, Joosja 1. En wat hier die onzaglijke, onverskrokke geloof en een gehoorzaamheid in een generatie gekom het. Want God het iets herstel wat geval het in die vorige generatie. Maak zeker jy weet wat geval het in jou leven en maak zeker dat jou kind, niet van het angstigheid, maar dat hij verstaan hoe om te leer uit goeikies wat geval het in ons levens. Is ons met mekaar? Want oor generaties heen, dit is deel van legacy, dit is deel van erflating, meer as 10 miljoen rand. Meer as erflating is dat jou kind weet hoe om Samen met God te werk dat herstel dit wat in jou, in jou pa, in jou opa's generatie geval het. En eindelijk vervallen is. En ek en jy weet nie eerst van sekere goed wat vervallen is. Mag heilige geest dit vir die volgende generatie oopmaak. Daar opa en opa groeikie wat, wat hulle sy leven vir 50 jaar, gaan lees die stories, van 50 jaar het hy gebouw aan hy kathedraal. Hy sy leven gegeef, 50 jaar gebouw aan die kathedraal, en sy pa het ook 50 jaar gebouw aan die kathedraal. Gaan lees die stories van die kathedrale. En hier kom die kind. Hy kan ook net verder bouw aan die kathedraal, maar weet jy, as hy kan leer uit die foute van pa, van daar was te veel focus net op die gebouw, daar was het ding te, te eet, veel eer vir die, vir die, vir die, man besek die poop, wat is die poop in Afrika? Die paus man, jo, ehm, um, Te veel focus op die paus, te veel focus op die priester, te veel focus op, ek moet betaal vir my sondes. Die volgende generatie moet wat doen? Leer in die foute. Want hy het een fantastische job gedoen. Hy het 50 jaar van sy leven gegee en hy het gewerk elke dag aan die kathedraal, aan die kerkgebouw. En hy het het vir die Heere gedoen. So daar was sy aanbidding En dit. So ek gaan hom nie oordeel nie. Want hy het as so vir die Heere gedoen. Hy het gesê, ek wil dit vir God doen. Maar, dit wat ek uit moet leer, rondom lering, dit wat ek uit moet leer, uit dit wat nie, wat op recht gedoen is, maar nie recht gedoen is vir die koninkryk. Baie dinge, jy weet, van jou pa en jou ma, jou opa en jou oma, is op recht gedoen, maar nie noodwendig recht gedoen nie. Maar as iemand op recht is, beteken nie wat hy doen is recht nie. Daai ou, wat een suicide bomber is, hy is op recht. Hy glo, hy doen het vir sy God, vir Mohammed en Allah. Hy is op recht, maar hy is definitief nie recht nie. Ek en jy kan nie rechtverdig, net omdat my hart op recht was, dat ek iets doen, ek doen iets in die kerk, of ek doen iets hier so in die samenleving, ek doen iets daar waar ek groe God my geroep het, en ek was op recht gewees. Maar juist as ek op recht is, wil, kom, wil God kom en vir my wees hoe om dit recht te doen. Wanneer jy op recht is, my boed, my sis, wil God juist kom en vir jou wees hoe moet jy dit recht doen. Want in oprecht, oprechtheid is een uitreik tot God. Oprechtheid is, ek vat my hart en ek positioneer hom tot God. Dan wil God dit opbouw, hy wil het herstel. Soos wat hy in die oudheid, soos wat hy oorspronkelijk dit bedoel het om te wees. Hallo? Nederduits gereformeer, ge, geformeer, gereformeer, in soveel klomp facette. Maar die Christus, die uitdag wat ek moet leer van wat daar gebeur het en in die gereformeerde kerk, is ek moet verstaan hoe om aan te hou om te reformeer. Ek weet van die professors in Pastor Stroom wat ek mee gepraat het en in een boekje wat daar gestaan het, is die, die probleem. Die probleem is dat die kerk is van een stel om aan te hou om te reformeer. Nie net gereformeerde kerk maar het moet eindelijk wees, die reformerende kerk, dat ek is die hele tijd bezig om te reformeer, want het moet wees van heerlijkheid tot heerlijkheid, van, van kracht tot kracht, van minder van my en meer van hom, sê Johannes die doper, die proces van 
pros kineo, die Griekse woord vir aanbidding. Pros, wat beteken kom nader, dis progressie. Pros praat van progressie. Kineo in die Grieks letterlijk beteken om te soen. Praat van intimiteit. Pros kineo, ons het al ook hier oor gepraat, betek onthou. Pros kineo, aan die einde van die dag is progressieve intimiteit. As jy nie onthou nie, skryf van neer, please my. Aanbidding, wanneer ek God nog gaan ontbid, in muziek en in woorde en in sang, dan beteken het, ek krom progressief nader aan God, progressieve intimiteit. Maar dit is nie goedkoop intimiteit nie. Dit kost een lof en aanbiddingslevensstijl, waar hy meer en meer die eer kry in my. Meer en meer die eer, meer van hom, minder van my. Want die intimiteit is nie cheap rabies nie. Dis nie, ek kan net maak wat ek wil, en glo, en morgen is ek net weer, dis het ek in hierdie intieme verhouding met God nie meer. Dis nie performance nie. God het sy als gegeef vir die intieme verhouding met jou. Dis vir nie, maar dit kost jou leven. Jy kan nie daarvoor werk nie, maar die volheid van jou leven aan die kruis. Progressieve intimiteit, jylle gaan het onthou, nee. Progressieve Progressive intimacy. Jylle is nog hier. Ek weet, het is vrek warm. Halleluja. Hulle herstel die kracht. Amen. So al ons prachtige goeikies wat vir ons lekker eer kon gee, hy is dan nie so lekker nie. So jylle moet met jou, dit is ook ons die pamflekies uitgeef vir loud sharing. All right? Waai die ou pamflekie, maar soos in die ou daar. Ok, dit het gewerkt toe. Waar is ons nou? Herstel, ek sal het opbouw soos in die oud tyd. Dan, allemaal sê so dat. So dat. So daar is ons een restauratie, daar is een herstelwerk. So dat iets kan gebeur. Altyd. Kijk, want ek gaan iets doen. Sien wat ek sien, so dat iets kan gebeur. So aan die ene kant moet jy gaan weet, my boot my sis gaan vraag die heren, hoe die pijn hoop in jou leven, en dit wat verval is, wat herstel moet word, waar die centerpunt God sy stem en, en een lof, jou mond wat vol is, oorvol van die lof van God. My beke loop oor, eerstens van sy goedheid, die getuinis van wie hy is. Want die goedheid wat in my is, dit wat kostbaar in my is, is van hom af. So as jy, uh, as al om 23 daar is, dan is dit nie vir die ouwe nie kroeg nie. My beker loop oor, hallo. Daai beker het te doen met die volheid van die goedheid van God. Die goedheid van God, die skoonheid van God, die kostbaarheid van God, daar is een oorvloei van dit in my leven. Amen. Maar nou, restauratie. En ons praat dan nou van reformatie, ek word, daar word gevorm, so dat hulle in besit kan neem oorblijfsel van Edom, dit wat God nog vir jou bedoel het, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, wat beteken dit? Ek moet dit in besit neem, hoe kan ek nou die nasies in besit neem? My hoed my sis, God, in die psalm sê hy, hy gee dit vir hom as een erfdeel, vader gee die seen, dit as erfdeel, die nasies. Maar ek werk saam met God, nie waar nie, ons is medewerkers van Christus, en ons is medeerfgename, I rejoice in what is given to him, en ek is deel daarvan. Ek is in Christus, en Christus aan hom behoor die nasies. So met Christus kyk ek hoe die nasies kom en God sal aan bid, en ek is deel daarvan. Jy is deel daarvan. Jy is deel daarvan. Die nasies behoor aan my pa, Die Palestijne, die Jode, hulle boord aan my pa. Alles hulle totaal mislui. En een klom goed. Hulle boord aan my pa, die Oekraine, die Risse, die... Hallo, is ons nog met my? Hy klaar vir hulle betaal. Maar as hulle nie die eienaarskap van God oor hulle leven aanvaar nie, dis wanneer hulle gaan brand. Dis waar mense, jou bierman, dis waar hy die helfte van die ouwe saam met wie jy werk, hoekom hulle vir ewig hel toe gaan? Hoekom? Eerstens, want ek en jy was nie bereid om buiten ons professionele boksie saam met God te werk nie. 
Hij moet ons komen zien. Maar het betekent niet ons gaan het weinig samen doen. Werk niet. Hij wil het niet verstaan. Dit was, het is nooit meer ons gezondheid. Ooit niet. In Jezus' naam. Maar ik bedoel, sê dan tenminste, wees dan net eerlijk tenminste met die mense daar bij die werk. Of die ouders wat vir jou werk en sê, ek wil net hier, jy moet onthou, ek gaan met jou praat oor Jezus nie, want ik mag niet. maar ek gaan jy moet doen, jy gaan brand in die hel. En ek is oké okay daarmee. Hoe is dit christelike manipulatie, ek weet niet. Maar, maar die bottom line is, my broer, dit is die realiteit. Dit is die realiteit van ons levensstijl, baie keer van die kerk. Heere moet my help, heren moet jou help. Daar mense mense vir jy stap. Sê nie vir jy, as jy nie Jesus dien, jy gaan brand in die hel, ek gaan jy maar toe en ek sal kei daarmee. Hoekom, want jy gaan nie met hom praat oor Jesus nie. Of miskien gaan God ons so oprig, dat die vervallendheid herstel word met die doel. Want kyk, want kyk, want kyk, die nazies boort aan my. Kan jy dit sien wat God sien? Want kyk, so dat hulle, al die God, goed wil God in jou doen, maar as ons so net gekarring en karring oor die pijnhoope, karring en karring in die vervallendheid, en ons karring in die vervallendheid en die pijnhoope, dat al die goed net herstel, en ek gee die Heere die eer, wanneer dat deebrak is, dis recht, dis 100%. Maar alles het, het te doen so dat in besit geneem kan word, dit wat eerste aan, wat aan God behoort, maar ek is allemaal sê, mede erfgenaam. Jy is nie die erfgenaam, jy is een mede erfgenaam in Christus en saam met Christus. Nou as jy dit verstaan, hoe God jou betrokken maak, hoe God jou deel van sy erfenis maak, hoe die vader aan jou erfenis gee, saam met sy seen, ek weet nie, jy blief, gaan terug na hierdie leering toe wat ek nou sê, en gaan oordink dit, gaan, gaan ontdek dit, wat wil God vir jou sê? Is men, as jy verstaan, hoe die vader vir jou gegeet, wat hy vir sy seen gegeet, dat hy, hy noem jou een mede erfgenaam van sy seen. Dat jy erf saam met die een in iedere eenheid. Dat jy erf saam met die, wat Jesus gedoen het aan die kruis, maak jou een erfgenaam saam met hom. Daarom sê hy, is jy, en wat, dit wat jy feis, meer as die oorwinnaar. Jesus was die oorwinnaar, maar jy is meer as die oorwinnaar. As hy saam met Christus vir jou gegeet, als sê Romeine, hoe sal hy dan nie saam met Christus vir jou alles genadiglik skenk? Jylle ken hier die skrifte, ne? Dis Romeine, Romeine 8 ook. Vers 32, denk ek. Bottom line met dit, my broer en my sis, as ek een dankbaarheid in my leven het, vir wat God vir my gee, wat die vader vir my gee, heren, ek verdien niks, maar ek mag erf, saam met Jezus, wat die erfgenaam is, ek leef in die erfgenaam, wat alles erf van die vader, maar ek is leef ook saam met hom, dat ek as mede erfgenaam, kan deel he aan dit wat hy vir, wat vader vir Jezus het in Bloemfontein, wees deel daarvan, wees deel daarvan, en gaan vertel hulle van Jezus, gaan vertellen, weet jy, hy het gester vir jou, hy het betaal vir jou, jy is eindelijk kostbaar, of as jy dit nie geloof nie, bly stil, en moet niks vir ouwe sê van Jezus nie, hy is ons met mekaar, ek praat met myself, ek praat met julle, ek praat, mag dit so wees vir alle kerk, dat die kerk gaan God, gaan die vervallendheid oprig, en omdat ek God eer, en omdat ek God lof, die vervallenheid van David, omdat ek besluit, het gaan oor die eer van God, daar hier is, hey, come on, dit gaan my, daar hier is, gaan soos wat het met die leeuw gegaan het in die beer, kom ek verduidelik het, sommer vir die koning van, van die jode, kom ek verduidelik het vir die koning wat ook bang is om te gaan, en Golia te feis, kom ek, let me explain it to the authorities of the nation, Dat weet jy, ek het so getuin is van wat God kan doen in die nasie. En die mond is so vol van die lof van God in die kerk, in elke stad, in elke dorp, in elke village, in hierdie land. Dat ons het kan sê, weet jy, kom ek vertel jou van hierdie God. Wat het hy met een leeuw gedoen? Wat het hy met een beer gedoen? En met hierdie 
Goliath, it will just be the same as with them. Gaan kyk, dit staan in die Bijbel. Dit gaan met jou Goliath, die self te gaan. Soos waar het gegaan het met die leeuw en die beer. Hy gaan tweede kom. Daar is ons nie, uh, kom ons, wek nou ons self op met karries, praat ons self in, chat ons self in in dit nie. Nee, daar is net een 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2, jy weet. Leeuw, beer, Goliath, ek soek nie die, ek, los my, dit wat ek het, en saam met my God, ek kom in die naam van die Heere, jy kom met al die feite, ek kom met die waarheid, jy kom met die feite, jy kom met die spies, en die laans, en die dit, en die dat, en die dat, Goliath, ek kom na jou toe, en die met die waarheid, in die naam van die Heere, Amen, my boed my sis, kom met die waarheid, na jou feite, morgen, as feite van Goliath, Dat is waarheid van die naam wat oor jou uitgeroep is. Een naam wat oor jou uitgeroep is. Die nasies oor wie my naam uitgeroep is. Satan het een naam oor jou uitgeroep. Jy sal verwerp, jy sal een mislukking, jy sal een dit wees. En ongelukkig, baie keer, dan hoor ons hy stem, en dan ongelukkig het ons baie keer in ons levens gegloe. Nie meer nie in Jesus naam. Omdat hy lelik was, daarom voel ek mislukking. Maar als die naam oor my uitgeroep, en die naam wat oor my uitgeroep is, is the champion of the universe. The name of the champion of the universe is, is called over my life. Die hart van oorwinning, die oorwinning, wat die jimmele oorjuig, en die volheid van die jimmele oorjuig, en die naam van die oorwinning, Jezus daai naam, die naam in die hemel, is oor jou uitgeroep. As ek God aan eer, hoe kan ek twyfel? As ek God aan eer, hoe kom kan ek dan nog vir my die, die luxury gee om te stress, die luxury gee om te vrees, die luxury gee om te wara wara met dit en dat en dat. Ah, ach, 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 ek weet, jylle wil weg, focus dit gewoon nog so paar minuten, is jylle nog hier? Dankie. So dat, allemaal sê so dat. Jy die goed gebeur in jou, so dat. Jy kan vervul die roeping wat God oor jou leven het. God het doel met jou. Hy kon jou lang al jy moet gevat het, man. Net na jou hart vir die heren geet, kon jy, kon jy besluit het. Kon God besluit het, is klaar, is voorbij. Hoekom is jy nog hier? So dat, jy is hier, so dat die volgende kan gebeur. Jy in besit kan neem, dit wat aan God behoort, en dit waar jy een mede erfgenaam is. Die nasies, moet jy in besit neem, maar is nie jou naam wat uitgeroep is oor die nasies nie, jy moet vir die nasies gaan sê, jy is deel van die erfportie, van Jesus Christus, wat vir jou betaal het, wat betaal het aan die kruis, gaan sê dit vir die nasies, jy is genoeg nasies in Bloefontein, begin daar, Begin by jou bierman, begin by die, leer jou kind om te praat oor Jesus by die school. Hallo, is, is ons nog hier? Ek het dit een paar keer hier gesê, die eerste van alles is, in die school, of in van die plekke, jy kan die naam Jesus gebruik, so lang as wat het jy dit as een vloekwoord gebruik, so lang as wat het jy dit met disrespect gebruik, so lang as wat jy dit in een grap gebruik, so lang as wat het jy gebruik wanneer jy skrik, en dit is, Solang as wat jy dit sonder respect gebruik, is dit toelaatbaar. Maar as, as jy die naam van Jezus met respect gaan gebruik, dan is het godsdienst. Hallo? En dit is nie toelaatbaar in die school nie. Die mag nie, oor, in ons school nog baie, in Jezus naam mag dit, mag die Heere daar soma net die ding doen. Amen? Ons spreek het, ons bid het, as mense wat bid by die school en ons Dat is christene wat staan, dat is christen, hoof, wat jink hoof en teachers, bid vir jou boeties, bid vir jou sissies in die skole, bid vir jou boeties en sissies in die education systeme, waar die kinderkie volg, buig die woompie terwijl hy nog jonk is, nee, ek gaan hierdie door en woom nie nou kan buig nie, ek like snoei, ek, ek is mal oor snoei van die bome, En as hy, as hy nog jong is, die takkie acht is makkelijk, jy, goed, daar gaat jy, is klaar, is voorbij. Maar nou moet ek eerst wacht, dat die krachtsaag reggemaak is, van die ander takke. 
en ek graag sag my, dat tak af, dis, dis nie lekker nie, as ek en jy skeef gegroe het, in, in facette, en jyre moet een kracht sag gebruik, ees, joh, jyre, ek weet, dis nou nie plan A gewees nie, ek moes jy gehoor het, toe dit nog so ou klein takiekie was, waar dit net so, hips, en is voorbij. Maar in sy genade, doen hy dit, want hy weet, hierdie tak, wat, wat met die kracht sag moet af, hy gaan te zwaar haak, die groei, die sukses in jou leven daar, gaan so zwaar haak, dat hy hier, by die kern, gaan breek. En hy wil jou beskerm, hy wil die boom beskerm, hy wil nie hier die boom moet omvang, hy wil nie hier die boom moet in die helft te kraak, en hier kom die gemorsie so in die wortelsysteem in nie. Dit is nou so my bykie plankende, nee. Maar is jylle, is jylle, jylle is met my. Ek weet, as het warm is, klink een preek twee keer so lang, maar dit is nie. Ek, ek lees dit net, ek kyk hoe jylle kyk. So twee van jylle. Oké. Okay. Nasies, wat vir my naam uitgeroep is, spreek die Heere. Mag ek en jy die verskil maak, en God restaureer het in ons, dat my mond so vol is van die lof van God. Jeremia sê, it's like a fire shut up in my bones. Jy mag die shut up sê, nie vir die ander persoon sê, jy mag het hier so sê, maar, maar in een ander context, het, het is opge... Ja, dis, ek weet nie wat die shut up in Afrikaans nie, het is een vier in my been, in, in my binneste. Nou die, die ding, is like a fire shut up in my bones, sê Jeremia, ek kan nie, maar om te praat, of hulle nou gaan luister, en of hulle nou nie gaan luister, ek bedoel, die heer het vir hom gesê, jy gaan sê wat ek sê, hulle gaan nie noodwendig, hulle gaan nie vir jou luister nie, baie dankie vir die bemoediging, heren, jy gaan nie suksesvol wees, <laughs> maar dit wat ek vir jou sê, moet jy sê. Jy besluit nie, of die persoon, die heren gaan aanneem of nie, nee, man, daar ons is so hard by die werk, en daar ons is so dit, dankie dat jy hulle vloek gee uit die helheid. Wat van jy gaan nie meer sê, hulle is so hard, hulle is so dit, hulle is so dat, hulle is so dat, hulle is so dat. Hou op om hulle te vloek. Maar mag die lof van God in jou hart wees, dat God het gesterf vir hulle, hulle het potentiaal. Hulle pijnhoope, God sien potentiaal in hulle pijnhoope, hoekom weet jy dit? Want jy het God toegelaat om jou pijnhoope te herstel. En met die getuienis van jou leven, stap jy daaruit. My mond sal vol wees met die lof van God, want daar is een getuienis in my hart. Dit het so gegaan met die leeuw, dit het so gegaan met die beer, so gooi jy uit, wie dink jy is jy? <laughs> Waarom dink jy kry jy die gats? Hoe durf jy die slagorders van God uitdaag? Ok, hier gaan ons help. Ek geloof so, amen. Amen. Wat oor my, my naam uitgeroep is, spreek die Heere, lees toch vir my die laaste een, so dat jylle besit kan neem, die oorblijse van die Eremali Nasies, oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Heere. Jy gaan deelwees, of jy gaan die toeskouwer wees. Jy gaan deelwees van wat hy doen, in hierdie dag, en in die laaste dag. Of, jy gaan die toeskouwer wees, een kant. En jy gaan lakker op die paviljoen sit, en gaan aan die klap, maar jy gaan nie saam met Christus hart loop nie. Jy gaan nie gaan saam met hom werk nie. Jy gaan nie helemaal toe, en die heren gaan jy nie veroordeel nie. Maar my boed, my sis, jy is hier op aarde, met die roeping. Jy is nog hier, wandelwaardig die roeping, sê Paulus aan die Ephesiërs. Wandelwaardig, walk worthy, wandel met respect, wandel met kwaliteit, wandel met waarde in jou in die roeping wat God jou mee geroep het. Sien het nie net as een sacrifice nie. Maar sien die waarde wat daar is, wat God sê, daar is een waarde in, as die dochter van my, as die sien van my, as die dochter van my, as hulle nog gaan bly op aarde, daar is een waarde daarin, vir, vir die koninkryk, hoekom ek hulle nou op aarde wil hee. Daar is een sekere waarde, hoekom jy nog hier is, en nie van jou familie gejoin het in die hemel. En as hulle dit kon sê, so hulle dit uitskreeuw tot jou, en sê, ontdek die waarde wat jy nog het, vir die koninkryk, vir Bloemfontein, vir, vir Zuid-Afrika, ontdek die waarde in die bezigheid, in die universiteit, in die, in die school, waar jy is, dat jy staan daar met die waarde, want jy moet waardig die roeping wandel, wat God vir jou het. There's a word that God wants to show through your life, in that place. Ons is hier, God gaan dit doen, klaar. Die vraag is, gaan ek en jy deel daarvan wees? 
Ons is met mekaar. Ek gaan nie na die ander boek toe gaan nie. Ek gaan nou maar net met hierdie ene afsluit. Want als waarde in die feit dat jullie kan luister. Nee. Halleluja. Vers 13. Kijk. Oh, daar sit weer kijk. Kijk die daar kom, spreek die heren. Dat die ploer, die maaier en al, nou, hoe werkt dit? En die drijven trapper, die saadsaier, hoe werkt dit? En dat die bergen van mos sal drip en al die hevels daarvan sal oorvloe. Daarvan oorvloe sal wees. Wat, 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 wat sê ons? Die blessings van God gaan jou so inhaal. Die voorspoed gaan jou so inhaal. Dat, dat jy gaan nie tyd hee om, jy, jy plant maar die oos is al klaar daar. Die oos, dit wat jy, daar is een skrif wat sê in Jesaja, dit wat jy nie gevra het nie, God is so gereed, terwyl jy nog vra, gaan hy antwoord. Daar is een skrif in Jesaja, ons het lang terug daar gepreek, wat sê, terwyl jy nog vra, God is so gereed, om vir jou sekere deurbrake te gee. God is so gereed, as jy jou recht positioneer in gebed, hy sê na die gedeelte, terwyl jy nog vra, gaan God antwoord. <laughs> Want hy weet wat jy wil vra, en hy is so recht, en dit is deel van hierdie skrif, van God is so gereed om vir jou een oos te gee. God is so gereed, dat terwyl jy nog saai, is, wat jou achtervolg, is nie jou verlede nie, is nie die, is nie die Philistijne, is nie die Egyptenare nie, is die blessing van God, wat so gereed is om oor jou te kom. Ah, maar, maar, ons bid nie vir hierdie ding nie, ons moet ongelukkig of gelukkig, by twee verse terug begin. <laughs> met die, met die, met die pijn op, met die vervallendheid, met die mond wat moet vol wees, met die lof van God, met die lof wat herstel word in my leven, en dat ek dit verstaan, en hoe wat aan God behoort, en saam met hom werk, dan, dan gaan, as my prioriteit is so in plek kom, nie een trik, vorige verse nie, maar as die beginsels in my werk, dit is wat God wil doen, dit is wat God wil doen, hy wil so, hy is so gereed, om jou te sien, met dit wat hy vir jou het, uh, ons is hier, Ons gaan vir een landing, waar is ons nou? Vers 14, is vers 11 tot 15, ons gaan vir 14, en ek sal, allemaal sê, ek sal, dit God wat praat, ek sal die lot van my volk verander, en hulle sal verwoeste stede bou en bewoon. Oké, okay, dit is nou deel van die roeping. As ons terugkyk na die herstel, die restauratie, as ons terugkyk van wat het, wat wil God in jou leven herstel, met het doel, so dat jy wat, stede herstel, bloemfontein herstel, Zuid-Afrika herstel, kerk van God, dat jy die nazies herstel, so dat die nazies gebouw sal word. Verwoeste stede sal ons dan bou, nie God wat het net doen in my leven nie, maar ons sal bou, en bewoon. Plant, en daarvan drink, nie daai drink nie, nee. goed, aanle die tuine en eet, is alles vers 14, waar jy gaan, die natuur sal, dit wat jy in die grond sit, jy sal vrug kry, dit wat gedrink kan word van die, van die grond, met die drijwe, jy sal het ontvang, dit wat jy sal bou, daar sal jy woon, God, die natuur en die werk van Johannes sal tot jou reageer als een blessing. As die kerk sal uitgaan en die stad bou. As die kerk sal uitgaan en die nasie bou. En die wingende aanle, dan sal daar wees om te drink vir die nasies. En, 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 en plant, en dan sal iets wees om te eet. En dit wat jy bou, sal die nasies welkom wees, want het sal Hulle vader sy huis wees. I'm welcome in my father's home. Want die kerk het het gebouw vir die nasies. Dis, dis een reeks hierdie goed eindelijk van hoeveel sondag. Maar mag die Heere met jou praat. Vers 15. En ek sal hulle plant in die land. Hulle sal nie meer uitgeroei word nie. Uit hulle land wat ek hulle gegeet. Daar wil God jou plaas daar waar God jou wil plant, sal niks jou uitrek nie. Al, al kan het lyk asof, weet jy, jy kom klom goed teen jou, jy soos klom goed, daar waar God jou plant, jy het God jou geplant daar waar jy werk, jy het God jou geplant by die vriende, jy het God jou geplant daar op Instagram, jy het God jou geplant daar op die social media 
punte, connecties, waar je geplant kan wees. Maak zeker God het jou daar geplant. So Jesus God, hy wil herstel vir ons die oorspronkelijke patroon in sy droom. Jesus, ek wil dan saam met Christus in besit neem en inpak het in die nasies wat in hom behoort, oor wie sy naam uitgeroep is en ek gaan onder sy naam, in sy naam, met sy naam. En wat gebeur dan? Dan waar ek bou, hulle sal woon. Daar waar ek plant, hulle sal eet. Daar waar ek plant en ontwikkel, daar sal hulle drink. Hulle sal welkom wees. En dan, as ek dit dan so doen, saam met my God, dan sê God, dan sal ek kom en ek sal jou plant. Dan is jy die vingerstok. Dan is jy die saad. Dis die laaste punt, ne? In die progressie. Is jy nou met my? En jy word een saad. Jy word die plant waar mense van jou leven kan drink, waar mense van jou leven kan eet, waar mense by jou kan woon, waar jy jou soos een woning word. Jy laat al achterkom, my sekere mense is, jy voel jy net welkom, jy voel net thuis, jy voel net, jy kan wees, jy kan jou haren laat loshang, die wat het, jy kan, hallo, dis wat God van jou wil maak, dat mense wat na jou kom, dat hulle net so gemakkelijk voel, dat hulle weet, ek is welkom by God, dan sê ons wat so godsdienstig is, as jy in die midde kom, dan voel jy veroordeeld. Dan sê het of die godsdienstigheid in hulle, of die performance in jou, wat God eerst wil deel met die restauratie, en die opbouw, en die gachies in my leven, wat ek mee moet deel. Want ek moet altyd weer die waarheid, ek is welkom. So moet het met jou kinders wees, so moet het met boeties en sissies, so moet het met leiers wees, so moet het met hy ons wees, daar by die werk, wat God vloek, sy vloekwoord en hulle spot dit en dan dat, maar hulle moet weet, weet jy, as ek naar die ou gaan, dan gaan ek net hoor, hoe brand ek in die hel. Of as ek naar hom toe gaan, gaan ek weet, as ek my leven recht maak, ek gaan so welkom wees by God. Ek gaan so welkom, en wanneer die ou in die gemors is, wanneer hy die vark in die oog kyk, hy verloor is sien. As hy die vark in die oog kyk, gaan hy onthou, gaan hy onthou, en gaan hy weet, iets kan herstel word in my leven. En kom ons bid het, Hy hou nie wereld, dat as hy in die vark so oor kyk, dat hy sal weet, op grond van wat jy vir hom gesê het, en ek vir hom gesê het, daar is een plan van hoop, daar is een herstel wat kan kom, daar is een fantastische toekomst wat jy kan hee, daar is iets wees, kan wees wat jy kan bou en haar woon, plant en kan eet, plant ontwikkel en kan drink, en op die rechte manier, daar is een toekomst vir my, en dat die lot verander is na die blessing van God. Wat God ingryp, so dat die vensters van die hemel oop kan wees oor jou leven. Wat God ingryp, so dat die vensters van die hemel kan oop wees oor jou leven, as ek dier die kruise gaan het, en dit wat God vir my het. Mag dit jou leven wees, mag dit my leven wees, en mag jy in die december, met al die goed wat jy nou voor God gaan bring, sublief, aan die einde van die dag sê, Jere, is ek geplant, waar jy wil hee, ek geplant moet wees, en die laaste deel van, van die, gedeelte is net, die twee plekke waar jy geplant is, en die licht gaan aan, ok, eerste plek is Psalm 1, ne, en jy sal wees, as jy wandel, nie in die raad van die godeloose, wandel in die raad van die raadsman en van die heilige geest, as jy staan in die weg, Jesus Christus, as jy nie sit in die seat of makkers, maar sit geset is saam met Christus in die hemelse plekke, en sy woord, oor ding, dag en nacht, alles wat jy doen, gaan jy voorspoedig uitvoer, want, hoekom, jy is geplant, soos die boom, by waterstroom, jy is geplant by die vars leiding van God, die river of God, you are planted at the river of God, Your roots will draw from the river of God. Come on, say, I'm planted by the river of God. Jy sal wees soos die boom. Waar gaan God jou plant? Waar gaan God jou plant? Ek sal hulle plant in hulle land. God sal jou plant by die rivier. En laatste in Jesaja, want sê, jy sal wees soos een planting van die Heere, amal sê een planting van die Heere. A planting of the Lord for the display of His splendor. For the display of His splendor, en dan gaan ons na na hem, wat gaan oor die splendor gaan, en dit is die tweede helft van die preek. Maar prijs die Heere, ons gaan nou stop. Halleluja. 
Kom ons sê, I'm a planting of the Lord for the display of His splendor. Heere, help ons in die naam van Jesus. Help ons om te sien wat jy sien, help ons om te beweeg in dit. Heere, ek bid dat elkeen van ons in hierdie tyd sal toela dat jy herstel kom. Heere, vergewe ons vir die vervallenheid van die hut van David. Vergewe ons vir die vervallenheid van een woning van lof. Dat so makkelijk kan ons ander goeikies dink en ander goeikies praat as dit wat net jy eer verkondig. Vergewe ons daarvoor, Heere, maar asjeblief kom en vir elke man en vrou in die plek, kom herbou, kom herstel die mire van lof. Heere, dat ons mond so vol sal wees van die lof van God. Dat ons sal sien dit wat jy gaan doen in ons levens. Heere, so dat ons saam met jy die nazies in besit kan neem, wat aan jy behoort, Heere. Dankie vir die voorrecht dat ons dit saam met jy kan doen, Heere Jezus. Dankie dat ons saam met jy kan doen. Heilige Geest, lei elke man, elke vrou, dat ons align sal word, dat ons akiraat sal kom in ons leven, so dat ons kan sien, that we will see the salvation of our God. Ons dankie daarvoor, Vader. Dankie, Heere, in daar die plek beloof jy dat die seninge sal so kom, die oos sal so vinnig daar wees, Heere, want jy is so gereed om ons te antwoord en ons te sê nog voor het ons klaar is met ons met ons gebed, Heere. Help ons om dit te verstaan, Heere, en hoe om dan getrouw geplant te wees, daar waar jy ons plant. Help ons om dit te sien, daar waar jy ons plant, so dat ons daar sal vrug dra tot jy eer. Dat ons daar sal vrug dra tot jy eer. Ek bid het vir elke man en vrou in die plek, Vader, in Jesus naam, en in daarin naam alleen. Amen, amen.